हेलो गाइस वेलकम टू द कॉमर्स कोर्स मेरी पिछली वीडियो में हम लोगों ने बात की थी कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन और डिमांड पुल इन्फ्लेशन के बारे में मैंने आपसे कहा था कि मेरी नेक्स्ट वीडियो डिफ्लेशन के ऊपर होगी तो आज की इस वीडियो में मैं डिफ्लेशन के बारे में बात करूंगी बट बिफोर दैट डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल वट इज डिफ्लेशन डिफ्लेशन होता क्या है If we look for a proper definition or meaning of deflation, then I'll say deflation is a situation when prices fall along with reduction in output and employment. It is a gradual decrease in the general price level of goods and services. Deflation क्या है? Deflation एक situation है when prices are falling and along with that there's also a reduction of output and employment. यहाँ पर डिफ्लेशन में क्या होता है कि प्राइसेस तो गिर ही रहते हैं लेकिन प्राइसेस के साथ साथ आउटपुट भी गिरता है और एम्प्लॉयमेंट भी का लेवल भी गिरता जाता है यहाँ पर ये डिफ्लेशन तब आता है जब इन्फ्लेशन का जो रेट होता है वो ज़ीरो परसेंट से भी बहुत कम हो जाता है तो इन्फ्लेशन का जस्ट ऑपोजिट होता है डिफ्लेशन तो इन्फ्लेशन जो होता है वहाँ पर प्राइसेस इंक्रीज़ कर रहे होते हैं लेकिन डिफ्लेशन जो होता है डिफ्लेशन में जो प्राइसेस होते हैं वो आपके डिक्रीज़ कर रहे होते हैं This is only deflation. Now, अब deflation को explain करने के लिए आई एव मेड अ साइकिल बिकॉज डिफ्लेशन गोज ऑन लाइक अ साइकिल एंड इट नेवर एंड्स सो अगर इस साइकिल को देखें डिफ्लेशन में सबसे पहले क्या होता है कि डिक्रीज इन प्राइस लेवल होता है डिक्रीज होगा अगर प्राइस लेवल तो फिर जो हमारे प्रोड्यूसर्स हैं उनके पास लो प्रॉफिट आएगा लो प्रॉफिट विल लीड टू लो प्रोडक्शन बिकॉज अगर प्रॉफिट नहीं हो रहा है पैसा नहीं हारा प्रोड्यूसर्स के बाद दिन दे विल नॉट बी मोटिवेटेड टू प्रोड्यूस मोर वो और ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं करेंगे वो अपनी प्रोडक्शन को कम कर देंगे फिर अब अगर लो प्रोडक्शन होगा लो प्रोडक्शन वो कैसे अचीव करेंगे लो प्रोडक्शन वो ऐसे अचीव करेंगे वो अपने रॉ मटेरियल्स लेना कम कर देंगे खरीदना कम कर देंगे और उनके पास जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको वो निकाल देंगे रिट्रेंचमेंट करेंगे छटनी करेंगे अब जब एम्प्लॉयज़ को निकालेंगे तो फिर वहाँ पे एक अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन आएगी अनएम्प्लॉयमेंट की मतलब सिचुएशन आई तो फिर लो इनकम होएगी पूरे इकॉनमी में और जॉब्स का लॉस होगा पूरी इकॉनमी में तो लो इनकम अगर हो रही है सब सब लोगों की इकॉनमी में तो लो इनकम की वजह से लोग क्या करेंगे अपना जो कंजम्पन है उनका जो एक्सपेंडिचर है वो कम कर देंगे जब उनका एक्सपेंडिचर और कंजम्पन कम हो जाएगा जब तो वो डिमांड उसका मतलब यही रहेगा कि वो डिमांड कम करेंगे अब अगर वो डिमांड कम करेंगे तो जब डिमांड ही नहीं तो फिर प्रोड्यूसर्स प्रोड्यूस क्यों करेंगे फिर डिमांड कम फिर से वापस से प्रोडक्शन कम प्रॉफिट कम और इसी तरह ये साइकिल चलती रहती है चलती रहती है चलती रहती है इसीलिए कहा गया है कि इन्फ्लेशन इज अनजस्ट बट डिफ्लेशन इज इन एक्सपीडियंट ये कीन्स ने कहा है और कीन्स ने कहा है कि ऑल दो बोथ ऑफ देम आर बैड बट इन्फ्लेशन इज लेस वर्स दैन डिफ्लेशन तो इन दोनों ही चीज़ें चाहे वो इन्फ्लेशन हो चाहे वो डिफ्लेशन हो दोनों ही चीज़ें बुरी हैं लेकिन अगर देखा जाए तो इन्फ्लेशन कम बुरा है डिफ्लेशन के कंपेरिजन में इसीलिए इन्फ्लेशन इकोनॉमी में आ जाए तो उसको फिर भी सही किया जा सकता है लेकिन डिफ्लेशन आ जाता है तो उसे कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है अब इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन का जो डिफरेंस रहता है वो एग्जाम्स में बहुत पूछा जाता है तो उसके भी कुछ मेन पॉइंट्स आप मैंने आपके लिए लाए हैं शॉर्ट नोट्स में ही पूछा जाता है इसलिए छोटे छोटे पॉइंट्स ही लाई हूँ मैं यहाँ पर सबसे पहले तो आप इसकी मीनिंग लिख सकते हैं कि वॉट इज़ इन्फ्लेशन ग्रेजुअल इंक्रीज इन प्राइस लेवल इज़ वॉट which you call inflation and what is deflation just the opposite of deflation inflation In deflation kya hoga inflation ka jo bhi two points aap likhenge uska just opposite aap likhenge deflation mein to so, gradual increase in price level kahan pe inflation mein to so, gradual decrease in price level aa jayega aapka deflation mein now इन्फ्लेशन का नेक्स्ट पॉइंट क्या रहेगा वहाँ पर प्रॉफिट्स होते हैं बिजनेस में क्यों प्रॉफिट्स होते हैं क्योंकि इन्फ्लेशन में डिमांड बढ़ रही होती है इसीलिए बिजनेस में प्रॉफिट्स होते हैं डिफ्लेशन में क्या होता है लॉसेस होने लगते हैं बिजनेस को या फिर लो प्रॉफिट्स होने लगते हैं बिजनेस को ये इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर डिफ्लेशन में डिमांड जो है वो कम हो रही होती है फिर नेक्स्ट पॉइंट है इन्फ्लेशन लीड्स टू एम्प्लॉयमेंट अब सीधी सी बात है अब क्योंकि इन्फ्लेशन में डिमांड बढ़ रही होती है इस वजह से एम्प्लॉयमेंट जो है वो जेनरेट होता है और बढ़ता है डिफ्लेशन जस्ट द अपोजिट लीड्स टू अनएम्प्लॉयमेंट क्यों 
क्योंकि डिफ्लेशन में डिमांड कम हो रही होती है इसी वजह से वहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन आती है नेक्स्ट पॉइंट इज इन्फ्लेशन में इंक्रीज इन वेजेस होती हैं क्यों बिकॉज जब एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है लोगों को इन्फ्लेशन में तो फिर इसीलिए उनको उनकी जो वेजेस होती है उनकी जो इनकम होती है वो इंक्रीज कर रही होती है ना अब यही अगर डिफ्लेशन में देखा जाए तो डिफ्लेशन में क्या होता है वहाँ पर डिक्रीज इन वेजेस होता है क्यों होता है क्योंकि यहाँ पर तो अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है जो लोग ऑलरेडी एम्प्लॉयड है उनको भी जॉब से निकाला जा रहा है तो इसीलिए हमारी ओवरऑल इकोनॉमी को देखा जाए तो वहाँ पर डिक्रीज होती है वेजेस में फिर न द लास्ट पॉइंट इज कि इंक्रीज इन डिमांड ये तो सीधी सी बात है इन्फ्लेशन में इंक्रीज इन डिमांड होती है और डिफ्लेशन में क्या होता है डिक्रीज इन डिमांड होती है ओके गाइस सो दैट्स इट ये था डिफ्लेशन सो गाइस दिस वाज ऑल अबाउट डिफ्लेशन आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप कॉमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं मैं उसको सॉल्व करूंगी एंड डोंट फोर्गेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल